కచ్చలూరు దగ్గర బోటు వెలికి తీత పనులు మూడో రోజు కూడా కొనసాగుతున్నాయి అయితే కచ్చలూరు దగ్గర లంగరకు ఏదో బలమైన వస్తువు చిక్కినట్లుగా ఇప్పుడే మనకు సమాచారం అందుతోంది మనం బ్రేకింగ్ చూస్తున్నాం లంగరికి చిక్కింది బోటే అని చెప్పి సత్యం బృందం అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ బలమైన వస్తువు ఏదైతే లంగరకు తగిలిందో అది బోటే ఉంటుందని అనుమానిస్తున్నాం అంటూ సిబ్బంది ప్రస్తుతం వాళ్ళ అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు దీనికి సంబంధించిన పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి చంద్రశేఖర్ అందిస్తారు చంద్రశేఖర్ బోటు వెలికి తీత పనులు ఎంతవరకు వచ్చాయి ఏమంటున్నారు సత్యం బృందం ప్రసాద్ సత్యం బృందం రెండోసారి బోటు వెలికి తీసే ప్రయత్నాలు ఈ ఉదయం ప్రారంభించింది నిన్నటి నుంచి కూడా ఈ బోటు వెలికి తీసే ప్రయత్నాలకు సంబంధించిన సరంజామం అంతా కూడా సత్యం బృందం ఖర్చులు ఎక్కడైతే బోటు మునిగిందో ఆ ప్రాంతానికి తీసుకువెళ్లి ఆ లోపలికి పెద్ద లంగర్ ఫస్ట్ విడతలు వేసిన చిన్న లంగర్ కంటే ఈసారి కొద్దిగా భారీ సైజ్ లో ఉన్న లంగర్ తీసుకొచ్చి వేశారు పైగా గోదావరి లో వరద ఉద్ధృతి కూడా తగ్గింది నీటి పై నుంచి వచ్చే నీరు కూడా తగ్గిపోవడం తోటి కొంచెం అనుకూలంగా ఉంది ఈసారి ఈ బోటు వెలికి తీసే ప్రయత్నాలు కానీ ముందు భావించారు అనుకున్నట్టుగానే లంగర్లు దించడం లంగర్లు దించిన తర్వాత వాళ్ళు అనుకున్న ఎలాగైతే ఈ బోటు వెలికి తీయడానికి అవకాశం ఉంటుందో ఆ విధంగా ఆ లంగర్లు వేసుకుంటూ పోయారు లంగర్ కి బలమైన వస్తువు ఒకటి తగిలినట్టుగా సత్యం బృంద బృందం అనుమానిస్తుంది ఇది ఖచ్చితంగా బోటే అయి ఉంటుందని కూడా వాళ్ళు భావిస్తా ఉన్నారు ఎందుకంటే గతంలో ఫస్ట్ విడతలో లంగర్ వేసినప్పుడు ఒక బలమైన వస్తువుకు అది తాగటం దాన్ని వెలికి తీసే ప్రయత్నంలో ఆ ఇనుప వైర్లను పొట్లైన కట్టి లాగారు అయితే అది తెగిపోయింది ఆ రూపులన్నీ కూడా రెండు మూడు రూపులు కట్టినా కూడా బయటికి రాకుండా తెగిపోయింది అది అప్పట్లో అది రాయికి తగిలి ఉంటుంది లంగర్ అనుకున్నారు ఇప్పుడైతే కొంత లాగే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు సానుకూలంగా అంటే కదులుతున్నట్టుగా లోపల లంగర్ కదిలి మూమెంట్స్ ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తున్నట్టు కొంచెం ఆశలు పెరిగాయి అది ఖచ్చితంగా పోట అయి ఉంటుంది బోటు కాబట్టి కదులుతా ఉంది ఈ వైర్ కొంచెం పైకి వస్తా ఉందనే అనుమానాలు వాళ్ళు వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నారు కోసం అయితే ఆ ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి గత నెల సరిగ్గా ముప్పై ఒక్క రోజుల క్రితం బోటు ఈ బాబికొండకు వెళ్తున్న బోటు ప్రమాదవ శత్రు అందులో మునిగిపోయింది ఆ మునిగిపోయిన సందర్భంలో ఇంకా పదమూడు మృతదేహాల దాడ తెలియకుండా పోయింది వాటి కోసం వెలుగు తీయడం కోసం ఈ ధర్మాడి సత్యం బృందానికి ప్రభుత్వం దాదాపు ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయల తోటి కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చింది అప్పటి నుంచి కూడా ఈ సత్యం బృందం అదే పనిలో నిమగ్నమైంది తొలి విడత ప్రయత్నాలు రెండు రోజుల పాటు కొనసాగాయి అవి ఫెయిల్ అయ్యడం తోటి మళ్ళీ అప్పుడు మళ్ళీ గోదావరికి వరద రావడం గోదావరి వృద్ధి ఎక్కువగా ఉండడం తోటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో బోర్డు వెలుగు తీసే ప్రయత్నాలు చేయలేమని భావించిన సత్యం బృందం మళ్ళీ గ్యాప్ తీసుకొని ఇప్పుడు వెళ్ళింది ఈ రోజు వాళ్ళు సక్సెస్ అయినట్టుగా భావిస్తా ఉన్నారు సాయంత్రం కల్లా ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టుగా ఈ లంగర్ కి తగిలింది ఖచ్చితంగా బోట్ అయ్యి ఉంటే కనుక సాయంత్రం కల్లా అది బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఆ బోట్ లో మరి ఈ గల్లంత అయిపోయిన పదమూడు మంది మృతదేహాలు కూడా ఆ బోట్ లోనే ఉన్నాయా లేదా అనే విషయం కూడా తెలుస్తా ఉంది మిగతా మృతదేహాలన్నీ కూడా కొన్ని కొట్టుకొచ్చాయి కొన్ని అదే రోజు బయటపడ్డాయి అయితే ఈసారి ఈసారి ఈ కొంతమంది ఎవరైతే బయటకు రాకుండా ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ బోట్ లో ఉన్న ఏసీ రూమ్ లో ఉంటారు అక్కడ చిక్కుకుపోయి ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు బయటికి రాకుండా ఉన్నారని భావిస్తూ ఉన్నారు ఆ మృతదేహాల కోసం ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఈ బోట్ తీసే ప్రయత్నాల కోసం పెద్ద ఎత్తున దృష్టి పెట్టింది ఈ మనకి మరికొద్దిసేపట్లో పూర్తి వివరాలు కూడా తెలిసే అవకాశం ఉంది ఇది ఖచ్చితంగా లంగర్ కు చిక్కుకుంది బోటేనా లేకపోతే మరేదైనా బలమైన వస్తువు అనేది తెలిసే అవకాశం ఉంది వరప్రసాద్ రైట్ థ్యాంక్ యూ చంద్రశేఖర్